Hello, how are you doing? We're here again. So here we are back to exer exercise. No, I'm sorry. Video. Olha, esse é o cansaço, gente. Chega uma hora que aí a, a class, exercise, video, tudo confunde. Bom, então aqui iniciamos agora o sexto vídeo com expressões com o verbo to get. Já foram cinco, espero que você tenha visto todos. Se não viu, vai e volta a ver. Se bem que, sinceramente, uh, esses vídeos do verbo to get, assim como o have, you do, you do, que a gente fez, have, não, o make, you do, cada um desses vídeos tem vários tópicos soltos. Então, a bem da verdade, independentemente da ordem que você siga para fazer esses vídeos, tranquilo, cada um deles tem várias expressões, você pode começar por onde você quiser. Óbvio que quanto mais você assistir, mais você vai aumentar o teu conhecimento. Maravilha? Então, só relembrando como é que vai funcionar, a gente vai repetir o verbo duas vezes, ou a expressão que tiver ali. Nós vamos, vocês vão ouvir as fra frases, nós vamos estudar as frases, depois disso a gente vai repetir junto. Duas vezes cada uma delas. Joia? Então, let's get going, right? Repeat, get on. Again, get on. Good, very good. Frase que temos aqui. You should stop worrying and get on with your life. She got on with her studies and stopped trying... Olha, sobrou um R aqui. Sobrou não. <laughs> Ele só migrou, né? Aqui é trying. Trying. Isso. To change the world. Vamos lá, então? Primeira frase diz assim, you should stop worrying. O verbo should é o modal verb, significa deveria. Então, você deveria parar de se preocupar. Rui, mas por que tem aquele ng aqui? Bom, pelo seguinte, o verbo to worry, que é preocupar-se, como ele está vindo depois do verbo to stop, ele vai requerir o ing. Há verbos na língua inglesa que quando você os usa e usa outro verbo em seguida, esse outro verbo ele vai receber o ing. Stop é um deles. Para você saber um pouquinho mais sobre isso, procura o um vídeo que diz assim, verb plus verb plus ing. Lá você tem uma explicação bem maior sobre isso aqui. Então, you should stop worrying and get on with your life. Continuar, dar continuidade. E esse life aqui eu baguncei, gente. Esse life está errado. É life. Olha só, uma frase com algumas coisinhas, hein? Life, vida. Então, você deveria continuar com sua vida. Vamos entender. Life, pronúncia. Life significa vida. A palavra que eu escrevi aqui, por engano, foi live. A pronúncia é live. Significa ao vivo. Como assim ao vivo? Você está assistindo um show ao vivo. Esse ao vivo é o live. Muitas vezes quando você vê é, algum canal de TV estrangeiro, que fala antes do inglês, obviamente, aparece lá embaixo. Live, que é ao vivo. Está acontecendo naquele momento. Live, live, temos alive. Que é vivo. Isso aqui é tão bom. Aí tem o plural, mas deixa assim, suficiente. Segunda frase. She got on with her studies. Ou seja, ela seguiu adiante com seus estudos e parou. Olha, novamente aqui, ó, o verbo stop. E tentar. To change the world. O verbo to change é mudar. Então, mudar o mundo. Mundo. Então, lembrando que a palavra world, que é mundo, é diferente da pronúncia da palavra word, que é palavra. Vamos entender as duas, ver a pronúncia delas. Primeira, mundo, pronúncia world. Segundo, palavra, pronúncia word. Não tem o L, olha. Word e world. Word e world. Ok? Good? Now I want you to repeat the sentences with me. Let's go. Gente, lembrando. Qual a importância de você fazer essa repetição comigo? Total. 
você está aqui para aprender a falar inglês, aprender a pronunciar as palavras. Então, aproveite esse momento e faça realmente isso, ok? Let's go! You should stop worrying and get on with your life. Again, you should stop worrying and get on with your life. Very well. She got on with her studies and stopped trying to change the world. Again, she got on with her studies and stopped trying to change the world. Good. Amazing? Let's go to the next slide and the next slide brings get out. Sair ou partir. Repeat. Get out. Again. Get out. Very well. The sentences we have are She got out minutes before her husband came in. His mom always complains that Aquele that tá errado com a That when he gets out of the bathroom, the water is dripping on the walls. Primeira frase, então, diz o seguinte. She got out. Ela saiu. Minutes before. Palavra before, antes. Então, ela saiu minutos antes do seu marido entrar. Muito bom. Temos a expressão get out, que é mais ou menos parecido com go out, que é sair. Ou come out. E aí você fala assim, pera, Rui, como assim? Get out, go out e come out. Sim, vamos entender. Vamos fazer o um link aqui com o come in. Então, atenção. Deixa eu abrir um, um, um mega parênteses aqui no meio dessas duas frases. Depois a gente vai para a próxima lá. Só para você entender. A gente tem a expressão go in, go out. Nós temos a expressão come in e temos a expressão come out. Eu acho que eu já expliquei isso em algum outro vídeo, mas tudo bem, vamos lá. Caso você não tenha tido acesso a esse vídeo, explicamos aqui novamente. Então, go in ou go out, aqui nós temos entrar e aqui nós temos sair. Come in, nós temos entrar e come out, nós temos sair. Mas como assim, Rui? A mesma coisa eu falar go in ou come in? Não, de forma alguma. Veja, nós temos aqui dois verbos. O go, que é o ir, e o come, que é vir. Então, se eu, falo, se eu quiser falar o entrar usando o go, eu tenho que estar de fora. Eu estou do lado de fora e falo para alguém. Go in. Entre. Agora, se eu estiver dentro e chamando alguém para entrar, eu estou falando venha para dentro. Então, come in. Se eu estiver de dentro e mandar alguém sair, go out. Agora, se eu estiver do lado de fora chamando alguém para sair, é come out. Ok? Repeat. Go in. Go out. Come in. Come out. Good. Very well. E lá tem o got out, que é o geralzão. Segunda frase diz, my mom always complains. O verbo to complain é reclamar. Re... Lá, ma. That when he. Ah, desculpa, não é mãe, é his. His mom always complains that when he gets out of the bathroom. Então, quando ele sai do banheiro. Banheiro. Palavra nova para você aqui, ó. The water is dripping. Que nós temos. Pingando, pingando, on the walls, nas paredes. Duas coisas que mostram que você está muito tempo no banheiro, né? A mão enrugada 
e água escorrendo nas paredes. Então aqui, dripping, pingando ou escorrendo on the walls, ok? Now, I want you to repeat the sentences with me. Let's go. She got out minutes before her husband came in. Again, she got out minutes before her husband came in. Very well. Na segunda frase, a gente vai ter que dividir ela ali. Vamos até aqui, ó, the bathroom. Let's go. His mom always complains that when he gets out of the bathroom, the water is dripping on the walls. Again, his mom always complains that when he gets out of the bathroom, the water is dripping on the walls. Good? Let's go to the next. And the next one we have is get over. Aí um bem importante. Get over. Curar-se, recuperar-se ou então superar. Muito importante esse verbo aqui. Repete comigo, vamos lá? Get over. Again, get over. Beautiful. After five days of sneezing and coughing, he finally got over it. Wow. Olha, o over ali, outro acidente, tá? Over. Get over it. E aqui faltou duas coisas. Uma letra e um apóstrofo. You're not a child anymore to keep crying for these small things. Aquilo ficou perdido. Aliás, eu vou falar sobre aquele U ali. Pode ser que eu tenha... Bom, foi um erro igual, mas em vez de eu ter colocado à toa, pode ser que eu tenha só esquecido uma letra. Já chegamos lá. Primeira frase, after five days of sneezing and coughing, o verbo to sneeze... Sneeze, daí que seria com E aqui, é espirrar. Yeah, you're there, nothing, and then the, this, this dust comes in. <gasps> this is sneeze. And this coughing is tossir. Então, após cinco dias de espirros e tosse, He finally got over it. Ele finalmente se recuperou disso. Esse isso seria o quê? Muito provavelmente uma gripe, né? Flu. Flu. Que vem de influenza. Que é gripe. Gripe. No problems? E a segunda frase, get over it. You're not a child anymore to keep on crying. Esse aqui provavelmente é keep on crying, que é continuar, manter, chorando por essas coisinhas pequenas. Pequeno, na, nos, nas, depende do que vem depois. Joia? Então, bora lá, repete comigo as duas frases. After five days of sneezing and coughing, he finally got over it. Again, after five days of sneezing and coughing, he finally got over it. Good. Get over it. You're not a child anymore to keep on crying for these small things. Again, get over it. You're not a child anymore to keep on crying for these small things. To keep on continuar. Yes? Very well. Repetimos, né? 
ok? Good. Get over. Supere. Let's go to the next verb. And the next verb we have is get ready. Muito bom. Então, o get ready, aprontar-se, preparar-se. Repeat, get ready. Again, get ready. Beautiful. Então vamos lá. As duas frases que temos aqui são as seguintes. Primeira delas. Uh, women take hours to get ready to go out. Segunda, considering the circumstances, you should get ready for the worst. Então bora. Women take hours to get ready to go out. E não estou falando mal, porque elas se arrumam muito bem, mas demoram, né? Então aqui diz assim, ó. Women, esse women é mulher no plural, então mulheres levam horas, levam horas para se aprontar para sair. Expressão go out, direto, ir para fora, sair. Todas as mulheres levam horas para ficarem prontas para sair. Na segunda, considering the circumstances, you should get ready for the worst. Considerando as circunstâncias, você deveria, deveria, get ready for the worst. Deveria se preparar para o pior. Rui, por que, que esse worst é o pior? Então eu vou explicar para você o seguinte. Não vou explicar, vou te dar uma dica. Vai lá e procura o um vídeo que diz assim, superlativos de superioridade. E lá eu vou explicar o porquê que esse worst é o pior, ok? Now, I want you to repeat the sentences with me. Let's go. Women take hours to get ready to go out. Again, women take hours to get ready to go out. Good. Considering the circumstances, you should get ready for the worst. Again, considering the circumstances, you should get ready for the worst. Good. Amazing. Let's go to the next one. And the next one is get rid of. Muito bom. Repeat, get rid of. Again, get rid of. Very well. Bom, to get rid of é livrar-se de, dar um fim, consumir com alguma coisa. Então a primeira frase diz assim, ó. When he tried to burn the office, he was actually trying to get rid of the documents that could incriminate him. Frase pesada. E a segunda, she got rid of all her problems with a single move. Aqui faltou o A. Ou one. Joia? Então a primeira frase diz o seguinte. Quando ele tentou, aqui nós temos o try, do passado do verbo to try, queimar, to burn. Queimar. The office, o escritório, escritório, he was actually trying to get rid of, se livrar de alguns documentos que poderiam incriminá-lo. Yes? Temos o could ali novamente. Poderiam. Yes. E na segunda frase, né? She got rid of all her problems with a single move. Esse a ou one, né? Que dá a ideia do um único movimento. Rui, como assim um único movimento? Bom, uh, single move você poderia usar em, meu Deus, uma pancada de coisas diferentes, tá? 
Esse one single move pode ter sido uma ligação, uma atitude que ela teve com alguém. Em português a gente faz isso também. Também falou assim, cara, um movimento foi suficiente para resolver o problema. Então esse movimento em inglês a gente tem a mesma coisa. One single move enough to solve everything. Good? Repeat. Ah não, primeiro a gente vai ter que quebrar. Let's go. When he tried to burn the office, he was actually trying to get rid of the documents that could incriminate him. Again, when he tried to burn the office, he was actually trying to get rid of the documents that could incriminate him. Very well, very well. She got rid of all her problems with a single move. Again, she got rid of all, the, all her problems with a single move. Good? Amazing. E que foi to get rid of, livrar-se de, dar um fim na coisa. Next one we have is to get engaged to. Bom, o to get engaged a gente tem aqui como ficar noivo, mas a gente também tem como uh, comprometer-se. Né? Levar alguma coisa a sério. Então, repete comigo, to get engaged to. Again, to get engaged to. Very well. Sentences. They got engaged some months ago and now they've just decided the date of the wedding. Segunda. She got engaged to him shortly after they started dating. Primeira frase. They got engaged some months ago. Ficaram noivos alguns meses atrás. E agora, they've just decided. Esse they've just, esse just, entenda que o decided, ele dá a ideia do present perfect, tá? E essa expressão, quando você coloca esse present perfect e o just em seguida, a just é tipo, eles acabaram. Ou seja, foi algo que aconteceu exatamente agora. They've just decided, acabaram de decidir, a data do casamento. E nesse momento você olha o wedding e fala assim, mas eu vi outra palavra para casamento, e se eu não me engano a palavra era marriage. E agora, qual que tá certo? Marriage ou wedding? Veja, os dois significam casamento. Esse marriage é o casamento em si, a, a união, o, o, não, não o momento. O momento do casamento é o wedding, que é a cerimônia. A vida que se leva a casado chama-se marriage. Por exemplo, My wedding is next week. Meu casamento é semana que vem. Agora, já sou casado há muito tempo e eu digo assim, My marriage is perfect. Meu casamento é perfeito. Então, o marriage, ele é a vida a dois, a vida de casado, digamos assim. Joia? Very well. E a segunda frase vai te dizer o seguinte. She got engaged to him shortly after. O shortly after é... Logo após, logo em seguida, de que eles começaram a namorar. Yes? Now, I want you to repeat with me. Let's go. They got engaged some months ago, and now they've just decided the date of the wedding. Very well, again, they got engaged some months ago, and now they've just decided the date of the wedding. Nice. 
She got engaged to him shortly after they started dating. Again, she got engaged to him shortly after they started dating. Very well. No problems? Let's keep on going. Próximo que nós temos aqui então é o get to someone. Muito bom. A gente vai encerrar o vídeo 6 com esse aqui, depois a gente vai para o vídeo 7. Mas só para não ficar muito comprido, vamos colocar esse aqui como último. Repeat. Get to someone. Again. Get to someone. Very well. Esse get to someone, se você for traduzir, é chegar a alguém. Chegar a alguém. Get to someone. Então a primeira frase diz o seguinte. She has the power to get to him in ways only she can. Segunda, they got to their parents with that wedding anniversary card. Então funciona assim. Se chegar a alguém, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Você pode afetar ou infectar ou irritar alguém. Causar um constrangimento, uma situação desagradável. Isso é... To get to someone. Então, na primeira frase, diz assim, ó. She has the power to get to him. De afetá-lo, afetar a ele. In ways, de formas. Ou de maneiras. Only she can. Somente ela consegue. Somente ela pode. Bom, essa frase aqui eu vou deixar a teu critério. Será que isso é positivo ou negativo? Depende, essa frase ela fica bem ambígua. Pode estar significando que ela mexe com ele de uma maneira uh, positiva ou negativa. Segunda frase. They got to their parents with that wedding anniversary card. Aí a gente tem aqui, ó. Aniversário de casamento Rui, mas eu aprendi casamento como birthday esse eu já expliquei em mais de um vídeo, mas vamos lá é uma palavrinha importante, os dois significam aniversário a diferença é que o birthday ele é literalmente dia do nascimento ou seja, é o aniversário de alguma coisa que nasce seja uma pessoa ou um animal o anniversary é o aniversário, mas de comemoração, de criação ou de acontecimento, ok? Então não confundir os dois aí, joia? Uma empresa não pode ter um birthday, porque ela não nasceu, ela não foi dada à luz, ela foi criada. Então uma, uma empresa tem um anniversary. Um acidente, a morte de alguém. Ah, a morte de alguém é um anniversary. Aniversário da morte de fulano, ok? So, repeat. She has the power to get to him in ways only she can. Again, she has the power to get to him in ways only she can. Good. They got to their parents with that wedding anniversary card. Again, they got to their parents with that wedding anniversary card. Yes? Então aqui acaba o vídeo 6. Joia? Bom, espero que você tenha curtido o vídeo, espero que você tenha aproveitado o máximo dele. Lembrando que a melhor maneira de você aproveitar o máximo desses vídeos é não só assistir, não só ouvir, mas anotar, criar em cima, produzir mais em cima desses vídeos que estão aqui. Tá joia? Meu nome é Rui Ventura, foi um prazer estar com você até agora e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!